Hey mensen, we zijn onderweg naar Carson Sushi van Streetgasm. En eigenlijk hebben we een auto gekozen die misschien een beetje minder zou opvallen. Alhoewel het is een absoluut brute bak. Uh, de Hurricane is helaas nog bij onderhoud. Dus we gaan lekker met de... Poros! Met de Sinofusie is. De Ken jongens. En deze mag het ook mee. Hè? Hey jongens, alles goed? We gaan Zo. dus voor de eerste keer. We hebben eigenlijk een kraanperiode achter de rug. Uh, dus... Uh... Here we go, let's do it. Ik heb echt afwisseling nodig. Let's go. Nou, hier zijn we jongens. Street Gasm. Ik dacht aan de Ivo, man. Ik, uh, ik dacht aan die Lars van Ivo. Nou jongens, we zijn er bij Streetgasm. En helaas, we konden niet met die Evo komen of met de nieuwe auto, want die is nog niet gereviewd. Omdat er nog een uitlaatje op moet. Want we zijn eigenlijk een beetje terughoudend. Die auto moet eigenlijk gereviewd worden met BMW een uitlaat. BMW gewoon met een aftermarket uitlaat van Novitec. Gewoon, nou, gewoon straight pipe. BMW? <laughs> nou, we zijn dus met dit bak bezig gekomen. Dan moet je dus zien, dat is wel een mooie lighting. Taxi, is, laat ik gewoon een taxi, maar goed. Ja, maar het is wel een mooie taxi dit natuurlijk. Dit is de beste taxi die ik ooit heb kunnen doen. Moeten jullie eens even kijken. Echt letterlijk de lievelingsauto die ik heb in mijn opstelling. Echt waar. Ja, omdat hij zo dagelijks bruikbaar is ook. Hè? En hij is gewoon wild. En, en hij, hij is doet. ziek. Is gewoon hij wordt steeds zieker. Tabel. En hij is... Hoi. Ja. 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 Nou, we gaan jullie even de auto's laten zien. Ja, ik zal, en uh, wat uh, mij als eerste uh, opvalt is... De Flying Spur. Is het dan de V12? Even kijken. Het is de... V8, oké. Okay. Nou, dit is dus de S-klasse. De S-klasse sedan van wat wij hebben gereden. We hebben dan de S-klasse coupé gereden. Hij is toch wel mooi. Deze moet je echt zien. Dit is dan ook echt iets voor jou. Misschien ooit. En daarvoor komen nog wat andere auto's voor ik deze ooit gaan halen. Echt een hele mooie spak. Al dat carbon. Gouden velgen. Nou, het blijft mooi dat carbon van Ferrari. Het is echt, een, uh, het is echt ja. anders inderdaad. Dat het carbon blijft toch gewoon, van. wat mij betreft, gewoon net iets. En wat uh, netter look. En vooral de 458 speciaal die Aperta. Dat vind ik ook mooi dat die A hier op het einde staat. Maar vooral die, die geeft die mooie arches aan de kofferklep, zeg maar. Aan de achterkant, de rug. Die bulten, dat voelt echt wel iets toe. En daar hebben we daarna... Zo, wat was dat? <laughs> Hurricane. <laughs> Sowieso Hurricane. Nee, dat was geen V10. En dan hebben we dit ding. Dit is een Aventador SV, als het goed is. Ja. Aventador SV. Blijft wachten zo'n Ja, we bleven net, we hadden het er net over. Ja. En ja. misschien is het toch wel een auto die wel gewaardeerd en meer ja, geshowcased moet worden. Want het is toch wel een brute auto. Als je dit zo ziet op de weg, dan is de standaard hoe ik kan vergeleken. Dit, dat, dat doet wel onder. Dit is... Dit is toch wel de, het hoofdmodel van, van Lamborghini, dus ik weet het niet. Misschien, misschien is het toch wel wat leuker dan we dachten. We hadden natuurlijk de Aventador S gereden. Die was wat minder, maar moet je dit eens zien. En dan hebben we hier het model van Ferrari, wat we eigenlijk ook uh, een beetje steeds meer gaan waarderen. Ik was eerst meer fan van de 488. Nu weten jullie ook al welke auto dit is, maar... V8. Naturally aspirated, of course. De nieuwe SUV van Ferrari was gewoon een hele vuist tussen. Nou, de lift is dus omhoog gehad, maar dat neemt niet weg dat dit echt een prachtige auto is. Hè? Moet je het zien. Daar kun je gewoon een kind in zetten. Nou, het trekt toch mijn interesse. Ik zou hem niet zeker halen omdat het toch een V8 Turbo is. Ik mij maar de 812 met een V12 erin. Zonder turbo's. Ik ben aan het bidden dat het toch de Pure Sangue V12 wordt. Dan zou dat ook mijn interesse hebben. Gaat het niet gebeuren. Nou, je weet het maar nooit. Dit past er wel in. Dus zo'n V8 Turbo gaat wat moeilijker in zo'n Parasangway. Tenminste, dat zeggen ze. Hè? Dan, uh, de... Daar komt die mooie Porsche aan. Dat was deze. Dat was deze. Oké. Okay. Ja, en dan? De GT3 4 uh, 6 cilinder 
misschien wel mijn nieuwe auto. Want dit vind ik wel echt prachtig. Ik vind dat Porsche zo'n mooie upgrade gegeven aan de GT3 R. Nou, tenminste, ja, dit is de GT3 nog... dan. Ja, we hopen voor de GT3 juist nog een betere upgrade. Maar naast de McLaren, ik struggle. I'm really struggling. Ik snap precies wat je bedoelt. Kijk. I'm struggling so badly because the Porsche looks so vicious. It looks like an angry, sweet, big-eyed ja, bull coming at you. And it's scary. And that looks more like I'm sharp. I'm hij, is, like a... hij is een beetje lief, een beetje Joker smell is dit. Het lijkt ja. meer op Joker. Ja. ja. Dit ja. is dan. Het doet me reminder aan de Aventador S of SV, wat, waar ik toch een beetje struggle om hey, de bedoelt. voorkant te waarderen. Ja. En, nou, met de Porsche, ja, ik denk dat de GT3 natuurlijk nog veel beter zal worden dan je dit. Je zou maar meer wens hebben dit op de Arthur, zou je ook op de Carbon hebben. Ja. Maar, en dan gaan we naar de dit zijkant ook. en de achterkant. Dat is wanneer deze auto nog Kijk, meer Kijk deze tot... heup. Kijk, die kleur is ook echt absurd. Het enige wat ik in mijn achterzijspiegel uh, van kijken yeah. is een dikke heup. En daar ben ik echt fan van. Dikke heup, dat weet mijn vrouw ook. <laughs> Kijk, dit. Ja, dat is wel een uh, en Als je een flinke. dikke heupauto uh, thuis brengt, dan is het uh, voor mijn vrouw in ieder geval meteen... Uh, is zij ook verkocht. Zij houdt er ook van. Het is, gewoon, uh, het is gewoon een given. Prachtig. Die gooseneck. Spoiler, dat is echt een verandering. Kijk, en het belangrijkste is dat je hier gewoon op kan bakken als je naar een warm land gaat. Of je kan hier gewoon lekker McDonald's op eten. Het is veel opgeven. makkelijker. En daarom zei ik ook dat we de SCO nodig hebben, want en, dan kun je ook normaal kijk, McDonald's eten. Op de kan je gewoon niet McDonald's eten, dan heb je zo'n kleine ducktail. Spoiler, kunnen we het STO, STO ja. kunnen het wel doen. Maar ja, jongens, ik, ja, STO of GT3 RS. Jongens, of allebei. dit is dus typisch first world problems. En hoe kan Ivo inruilen op een SCO zodat je McDonald's kunt eten? Ja, maar het is toch gewoon moeilijk, man. Je moet toch gewoon dergelijk kunnen eten. <laughs> ik ben een beschaafd man. Ik wil gewoon netjes kunnen eten. Niet met mijn handen en uh, alles op de grond laten vallen, weet je wel? Ik ben dan gewoon die persoon die in zijn busje ook gewoon normaal McDonald's kan eten. Maar ja, daar verschillen we dus in. En daarom passen we zo goed bij elkaar als automatisch Dus dat is ook een mooi ding van Techcar. Volgens mij is het gewoon een 4S of een S algemeen. Maar ze hebben hem heel dik aangepakt. Die is mooi. Die is super mooi. Prachtig. Nogmaals, ik kan niet wachten op de GT3 RS. En hier heb je een prachtig exemplaar. Deze is heel mooi. Ferrari in het geel. Ferrari in het rood en het geel. Dat doet gewoon wat met mij. Emoties. Rood en geel. En deze geel specifiek is echt heel mooi. Echter. Vind ik dat deze geel niet past op de 812. Uh, het ligt eraan hoeveel carbon, hoeveel dingen je erbij zit om een beetje mix te geven. Maar ja. ik ben wel met je eens. Het is, we hebben maar... wel eentje gezien die wel echt mooi was. Maar niet deze geel, maar die was heel erg geel. Die we zagen ja. op Google gewoon. Als je Juist. die opzoekt door gele 812, ja. dan kom je op een no ja, wat 812. Wat, wat donkerder. En dat is niet zo fel als deze. Dat felle past net niet bij de 812. Omdat die, het is best een duistere en. Ja, een hele brute auto. En dit, is meer, dit is meer sportief en elegant tegelijk. En die lijnen worden zo erg doorbroken door dat geel. Wat ik er niet bij vind passen. Bijvoorbeeld rood of ja, zwart. Er staat hier een zwarte, die gaan jullie zo meteen zien. Maar die is ook erg mooi. En dan hebben we hier een Turbo S. De snelste auto van alles hier zo. Nou, die ga ik even corrigeren. Want dit ding, dit ding is abnormaal. Deze is GTR Leslie volgens mij. Eerste top secret GTR in Nederland. Nou jongens, dit ding, dit spuwt bommen. Dit is oprecht de luidste auto die ik ooit heb gehoord. Ik denk als mijn vader erbij was, die heeft oorlog meegemaakt. Die zou terugdenken aan die zou, de die zou letterlijk gewoon achter deze auto getraumatiseerd worden. Echt zo, niet ja. normaal dit ding. We reden dus vorige keer met, uh, waar waren we toen ook? Streetgasm. Ja, Met Streetgasm toen. Streetgasm Rideout was dat. Toen reden ja. we met hem op de snelweg, we waren de weg een beetje kwijt en toen... We waren met vier GTR's beland op de snelweg. Oh, wat was dat? Blaadje, er komt nog eentje aan. Uh, en uh, toen dacht ik van, wat zijn die bommen telkens op de snelweg? Nou, dat was dit ding. Die past ook oprecht mijn vuist in. Wat een bom van een auto. Leslie, prachtig auto, man. Super dik. En dan komen we terug op McLaren. En dit is iets wat ik wel zou halen. Tenminste, daar kijk ik wel tegenaan. Wat een mooie bak. Lauwman, we komen eraan, trouwens. Zoiets moet ik wel echt gaan testrijden. Want dit vind ik echt gewoon prachtig. Ja, ik denk dat het een prachtig vervanger zal worden. Ik ben nog steeds op zoek naar een vervanger in de auto voor de Taycan. De Taycan is hartstikke leuk, leuk om mee naar werk te gaan. Maar ik vind het toch voor mijn leeftijd nog wel iets te weinig beleving. Oké, okay, het is naar werk rijden. Maar naar werk rijden mag ook toch gewoon leuk zijn. Ik rij zeven dagen naar werk. Dus ja, een Taycan af en toe de achterhaal. Ja, ik vind achterhaal toch te bruut om mee naar werk te gaan. Vind ik ook, denk ik. Ja, niet dat dit niet bruut is, maar 
de 8-12. Parkeringsalp, moeilijk. We gaan naar meetings ermee, maar 8-12 is toch wel lastig. Weet je, hier kan je tenminste een beetje parkeren ook mee. Ja, ik denk dat hij dit echt overschat. <laughs> dit is echt heel breed. Als de parkeerplaats laag was, zou het geschikter zijn dan 8-12. En misschien zelfs dan nog niet, want die spoiler is ook wel hoog. Ja, hier kun je ook prima op eten. Dat is ja, geen slecht ja. alternatief. Ja, het mensen. glijdt wel een beetje weg. Hè? Ja, maar hij kan nog omhoog. Het is wel echt heel recht. Dan kan hij je kan lekker, nog omhoog. Op eten, maar dat is ook zo. Aangezien dit een touchless deur is, perfect voor coronatijd. Dat is je hoeft zo. niet bang te zijn dat een ander man hè, je deur heeft proberen te openen en dan krijg je corona van hem. Maar dit is gewoon echt een perfecte solution to the coronavirus. komen we bij mijn persoonlijk lievelingsauto. Echt gewoon, wat mij betreft, perfect Boucha. Nou, ik wil even iets zeggen. Dit is dan zijn perfecte auto. En hier stond eerst een 599 GTO die opeens is vervangen voor dit ding. Nou, dat zal wel in ieder geval. Laten we terug gaan naar de 812. Nou. Waarom is het mijn lievelingsauto? Het is toch weer meer mij. Ik, ja, ik ben wat ouder. Ik vind elegantie wel heel belangrijk in mijn leven. Ben ik altijd zo geweest. Het is bruut agressief en tegelijkertijd elegant. Naast de Aventador heb ik wel liever dit. Dat zeg ik heel voorzichtig, want de Aventador achterkant blijft voor mij toch een beetje moeilijk om te verslaan. Maar de achterkant van dit is zo elegant. Ik, ik, ja, jongens, ik ben gewoon verliefd als ik oh. deze auto zie. Ik weet niet van wie die is, maar je kunt me later bedanken. Elias, ik, als ik deze auto zie, ik kan niet, niet omdraaien en blijven staren. En ja, de enige waar ik ooit naar staar is eigenlijk mijn vrouw. En naast dit, ja, ja dat is, dat, dat is ja, nummer twee. Ja, ja. Weet je wat het is? Al die lijnen in die auto. Dat is, dat is gewoon een mooi lijnenspel. Ik vind het wel verloren gaan in het zwart. Eerlijk gezegd, ik zou hem liever in het rood willen. Nu het zegt. Ik zou hem liever in het rood willen. Die van jou, die je niet in het rood hebt. Jongens, hij heeft hem niet in het rood. Dat uh, spoiler alert, niet in het rood. Het is gewoon een transformer. Het is gewoon echt een hele dikke auto. Hetzelfde is met deze auto. Kijk, je kunt er gewoon op liggen bijna. Kijk hoeveel ruimte je hebt om op te liggen. En dan komt dit ding net aan. Er was iemand bij de poort keihard aan het reven. Nou, ik denk, dit is sowieso een zescilinder. Nou, dat bleek dus dit ding te zijn. Ja. Maar zou die het toch voor betalen? Nou jongens, automatisch in een BMW X5M. En nou ja, eerst gevoel, hij voelt lager aan dan de, dan de Oeroes. Heel vreemd. Ja, Elias? Ik, uh... Ik vind het echt raar. Ik vind het ook wel raar. Maar hij ah. oogt vele malen hoger dan de oeroes. Dit is met uitlaat aan. Ja, dat is het. Dan waardeer je de oeroes voortaan uh, wat meer. Ja, uh. yeah, jongens. Er zit een uh, Mondeo. <laughs> Okay, sorry, okay. sorry, ja, weet je. Kijk, we zijn hier om de auto te vergelijken met de Oers. Ja. Zo, jongens. Vergelijken met Oers lukt niet echt, eerlijk gezegd. Dat mag je niet zeggen. Verboden toegang. Oh, ja, dankjewel, jongens. Ja, verboden toegang om wat te zeggen, zeg sorry. Sorry, man. Even kijken, sport track. Oh, moet ik hem echt ook houden? Ja, kijk, daar was hij stil hoor. Oh, echt waar? Laten we dan het verschil even. Ja, wat de laatste! Ik die blad oh, Nee. BMW X5M. Hij voelt wel hoger aan boven de hoofd. Dus als je Wouter Karsen bent, basically, dan pas je hier wat beter dan. Ik. Waar moesten we heen? Uh, links af, tap dan rechts af. Jeetje. <coughs> wel comfortabel hoor, moet ik zeggen. Ik vind de stoelen wel echt heel. Uh, ja, hoe zeg je het? Ik ben goed vastgehouden. <coughs> Dat voelt goed aan. Oké, okay, even eerlijk. Het interieur. Ik vind het wel wat hebben. Eerlijk, is eerlijk. Kijk naar de stoelen, kijk naar de achterkant. Ja, ik mis toch dat mooie... Um, Glazen ding. Ja, de kristal, dat, de kristal ding. En dat heeft de X5 M50i. Juist. Die heeft dat dus wel, de X5 M50i. Ik vind het jammer dat ze dan dit hebben toegepast bij de X5 M. Ja. Alhoewel, ik stuur, eerlijk is eerlijk. De dalen voelen beter dan de Oeroes, als ik eerlijk mag zijn. Maar klik. Is dat zo? Ja. Nee, Echt vind zo. ik niet. Ben niet eens eens. 
Get the fuck back. I don't want to go. We, it's we, not so loud, man. <laughs> we have besloten, jongens, om deze uh, uh, ja, testrit toch uh, kort te, te sluiten. Beëindigen. We gaan hem even beëindigen, jongens. Ik kan uh, ja. Ga je mij ook filmen of alleen? Ja, sorry. Ja, ja, ik, maar... vind, ik vind het mooi, hè. Ik vind het mooi. Maar goed, ja. Elias, ik. Uh, Gaat het goed? Ja, bij mij wel. Ik heb ongeveer drie meter. Echt? Nee, dat is groter dan de auto. Gek. Pam, 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 pam. Ik doe het wel. Hij ik maakt doe... geen geluid. <laughs> ik doe het wel, ik doe het wel. Geen probleem. Doe maar, ik ga het voor je doen. Ik weet niet wat ze wel zien. Pam, 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 pam. En onze beste vrienden zijn daar. Niet vanwege deze, want zo luid is deze niet. Ja, nee. Ik denk dat ze toch voor iets anders komen. Even gezellig doen, even leuk. En dan komen we bij ons, bij de laatste rij. Belangrijke, zieke auto's. Niet dat de rest niet ziek is, maar dit is toch wel een hele mooie line-up. Een McLaren, vervolgens nog een McLaren, een 488, de performante van meneer, van meneer, Dutch performante, in de kleur volgens mij bronzen zennas. Nou, dit is echt een hele mooie bak. Echt heel jammer dat we die Evo er niet naast konden zetten, want dat is ook echt iets wat wij als vergelijking willen doen, de performante naast de Evo zetten. Dat, dat was voor ons ook een overwegingspunt. Zullen we de Evo halen of de performante? Het was allebei een soortgelijke prijs. Maar nu doet de, deze hier staat denk ik van, was het een goede keuze, was het een foute keuze? Nou jongens, we zijn klaar met Streetgasm. Ook je hebt oprecht genoten. Dat is ik echt heb, heel nice. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. We hebben zoveel diverse leuke auto's gehad. Ja, we zijn met de eten was ook mm, ja, lekker. Ja, 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 lekker. En dan ook zulke auto's. Mag ook. Kijk, wij zijn natuurlijk met de Oeroes gekomen. Nogmaals, echt, echt gewoon supercarwaardig. We hebben een X5M gereden. We dachten van, nee, nee. nee. En dan besef je eigenlijk wat je aan de Oeroes hebt. Heel veel. Heel veel. Luxury, speed, aggressiveness. En het zijn Lambo. En weet je wat het is? We vinden het jammer dat we niet met de Hurricane of de, ach, de Secret Auto konden komen. 